സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ജാഗ്രത വേണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം അക്രമങ്ങൾ തുടരില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സി പി ഐ എം ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് സർവകക്ഷി യോഗം ചേരും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഷീജ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് ഷീജ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ തുടർച്ചയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോമി പ്രധാനമായും സോമി സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഒരു തുടർച്ചയാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഉപയോഗം ചർച്ച മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്തത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും കൂട്ടായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുകൂട്ടരും ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ യോഗത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇരു വിഭാഗങ്ങളോടും ഈ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ താഴേക്കത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തകർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണമെന്നും യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സംഭവം അത് തീർത്തും ദൌർഭാഗ്യകരമാണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പാർട്ടി ഓഫീസുകളും സംഘടന പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾ ആ രീതിയിൽ തുടരുന്ന അക്രമം അത് ഒരു രീതിയിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറാം തീയതി വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എല്ലാ കക്ഷി നേതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തുടർന്നുള്ള നടപടികളുമായിട്ടായിരിക്കും സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം കണ്ണൂർ ഈ ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേകമായ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും നടക്കും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നാളെ നടക്കും എന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും യോഗത്തിൽ നേതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ചും കർശന നടപടി തന്നെ ഇതിൽ തുടർന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കി ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് തുടർ ചർച്ചകൾ നടത്തി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള സാധ്യത തേടുക അതിന് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് സോമി ഷീജ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ജില്ലകളിലും അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കോട്ടയത്തും ഇന്ന് രാവിലെ ചില അക്രമ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് താഴെത്തട്ടിലേക്ക് ഈ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളുടെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് മറ്റ് ജില്ലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്താണ് അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സോമി പ്രധാനമായും തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം കണ്ണൂർ ജില്ലകൾ ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലും അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രധാനമായും ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം ചേരും അതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലും തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം കണ്ണൂർ ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യപടിയായി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച ശേഷമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം ചേരുക സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ കക്ഷി നേതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം തേടിക്കൊണ്ടുമായിരിക്കും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർ നടപടികൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുക തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തലസ്ഥാനത്ത് തലസ്ഥാനത്ത് കിടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സി പി എം ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഷീജ നൽകിയ